，在中国悠久的文化历史中，流传着许多脍炙人口的民间传说故事。这些故事里，万物都充满智慧，并且渴望幻化成人。《白蛇传》里，白蛇因为爱情，幻化成白素贞；《聊斋》里，柳树因为想要保护百姓，幻化成柳秀才。而今天，也有一群从中国民间传说故事里走出来的人物。他们想要把各自的伙伴幻化成人仙女，我在这个广寒宫里面啊，每天啊那是非常的孤独。我有一只聪慧可爱的玉兔陪着我，因为它深得我心，所以我给它取名叫深深。听说今天有一个可以将万物都化成人的机会，希望我的玉兔也可以变成人，这样它就可以日日陪伴我玩耍了。深深，深深。我是广寒宫唯一的宠物玉兔，我的任务就是睡觉、捣药和逗全月球最美的女人笑。哇，这是什么音乐？这一看就是铁扇公主。Hello， 大家好呀，我是铁扇公主。大家都知道我有一个，哎 ，sorry sorry， 我应该从后面拿出来的。没事，那个是什么呀？天哪！嘿，大家都知道我有一个法器，芭蕉扇。那它不灭火的时候呢，我也可以把它来拍拍苍蝇、打打蚊子。但是今天他们说什么？说有一个万物成人形的机会。嗯，我想把我的这把芭蕉扇啊变成人形。来。大变活牛，真的，一下子把我翻出来了。公主，公主，你确定你今天的芭蕉扇还是巴西龟？你告诉我，<笑>这头上是，这头上是个角，这头上是什么？这是啥呀？我以为是爸，但是爸在这儿，不是指的专业一点，指在这儿。什么叫爸？啊、在在这儿，在这儿。爸，对。<笑>我要跟大家隆重的介绍一下我自己，我是法宝界数一数二的角色。哦，因为今年大家都主打一个陪伴。我今天主打一个煽风点火，这不是我们队的口号，这不是我们。你今天是想抢我的口号，一路赢到底吗？<笑>我今天这个数一数二的角色，是不是也得有一个过程，能够让我把这衣服脱了？是的，努力变成人，努力变成人,努力变成人对，努力变成人就可以了。对，努力变成人。
太帅了。各位，大家好。我呢，就是传说中的张将军。张将军，大家如果要是对这个称号不服呢，我们出来可以比试比试。没没有人不服。张美丽，你好你好，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。张将军你好，张将军好，张将军好，你好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，张将军好，我呢，今天也带来了陪伴我征战多年的伙伴，是什么呢？张将军，他身长八尺，万里挑一。哦，来吧，我的好兄弟，张将军的好兄弟，来了啊！直接跑起来啊！这个是有点这个斗志昂扬的感觉，哎，真的有点像。拍马，回去。哎呀哎呀哎呀，没硬头了，回去。哎，我今天化化身你的汗血宝驴，宝马。宝马啊、哦，宝马，我我从我的外形上真没看出来我是一只宝马呀，但是今天我有你在，我们双剑合一，必须的，必须的，好吧，好，咱们今天就把这些，你们是什么妖魔鬼怪？<笑>你好，巴西龟，<笑>巴西龟，你你是什么妖怪？怎么跟神仙说话呢？啊、哦。神仙，你这头驴怎么多两个爪子？我说实话，这头驴为什么有六只脚？<笑>我不理解。刚才说让他注意脚下，等等，告诉我注意哪个脚下？对他们刚才让我注意脚下，我说哪只脚西子，淡妆浓抹总相宜。我是四大美人之首，西施。当年我就是在江边浣纱的时候，轻轻拨动了一下水面，路过的鱼儿就因为我的美貌而忘记了游动，沉入水底。所以你的朋友是条鱼，是一条小鱼。我的鱼儿呢？来了吗？今天？来了，来了，来了。西施的鱼儿。还穿着粉色的裙子，你的小鱼出场了，有可能是一条老鱼啊！哇塞，这是鱼吗？你看看这个鱼，哎，这个鱼怎么老花了呀？这是企鹅，这得迎接一下，是不是？在这儿呢，在这儿，在这儿呢，不在这儿，在这儿呢，太可爱了！哎呀，哈喽，你干啥？别瞎了我干什么？不跟你的 CP 握手？敢握我 CP 的手，脚伸一下给你握断了。我介绍一下我自己啊，大家都知道，形容西施的美是沉鱼落雁，我就是那条沉鱼，你是那条咸鱼。我为什么沉了呢？就那天我鱼食吃太多了，啊，吃撑了，所以沉下去了。你对蒋依依老师有什么有什么不满吗？没有，依依太漂亮了，我都不敢看，一看我就沉了，我沉鱼落雁了。<笑>你是是你的战马？对，这是我的战马。骑过吗？哎、没骑过。来来来，上马上马，不要上马，憋气儿了一会儿。好<笑>，欢迎两位。欢迎欢迎那是蟠桃吗？七仙女吗？这是仙
眼儿啊！好美啊！怎么看我笑了？飞片一出来，看到一帮妖魔鬼怪。Hello， 大家好呀！我是夹子音的七仙女。哦，七仙女。我平时呢，都是帮王母娘娘照看这个蟠桃。哎，那我们是一个单位的。你们这群妖魔鬼怪也太可怕了！我想，嗯，跟我的桃树君，让他变成人。我要到凡间做一只侠女，跟他共赴尘缘。怎么还分裂了呢？来了来了来了！我的桃树君在哪里啊？维密维密！这不是巴黎时装周回来的吗？哎，真的很像哎。我这像不像维密？我吃了这个蟠桃，是不是就可以变成人了？不可以！我是桃树君，我想变成人。如果变成人的话，我就可以跟子儿一起共赴人间。哦，原来我叫子儿呀，我才知道。七仙女和桃树君，还有一部作品，请两位为我们介绍一下。我们的作品就让我们变成人之后，我就可以做侠女了。我们的作品叫做《尘缘》，他是我的小乖乖。哦，小乖乖，磕到了，磕到了。太有人。我是三圣母，三圣母，对我与凡人相恋，被压在了华山下面，沉香特别的孝顺，劈山救母，借助了宝莲灯，所以把我救了出来。我现在已经拥有了宝莲灯，然后我要让我的法宝变成人形。我的灯呢？来了，灯呢？灯呢？灯呢？我们都是你的电灯泡。说谁呢？<笑>说谁呢？怎么 Q 的呢？你是个灯，你还怕亮啊？谁谁谁是个灯、啊？你呀、啊，还戴了墨镜，墨镜墨镜。你这明显是个黑灯瞎火，你来这儿干什么？我是郭富城，内地巡回演唱会的新造型。哇，你俩好像一个组合呀！我俩我是配合你的，我是郭富城的伴舞，我俩都是舞团，郭富城舞团。这个这这这这叭叭叭叭叭。好了，大家不争了，好了。海哥，你的 CP 在这儿呢，在这儿呢。这怎么办？不好意思，你好，你不认识我了。你好，你好，你好，你好，主任你好。他那一套是不是我这做错的废料做的？哎，你怎么缩回去了？乌龟保护的时候不就得缩进去吗？就说你是一只龟吗？还非说自己是扇子？天哪，这么。一看节目组对你太好了，真的，我跟你说，只有我是人。你这个衣服简直是不是一个剧组的。我是三圣母的宝器，宝莲灯，我可以除恶降魔。我站着的时候呢，我就是个破地灯；我坐的时候，我就是个台灯；我摇头的时候，我就是个摇头灯；对我等红绿灯的时候，我就是等灯打灯。啊！我想让你变成吊灯，吊灯，让你变成吊灯。一姐的怒火已经攻心了，让你变成吊灯。差点的一个鞭子就上脸了。我觉得这样吧，因为我看过维丽姐非常多的那种花式的那种大招，我觉得可以感受一下真正的冠军的一脚，一脚，一脚或者裸脚都可以。哎。裸脚就算了，姐，裸脚就录不下去了。让你有婴儿般的睡眠，哎，太可爱了，婴儿般的睡眠，真的要感受吗？我的妈呀！美丽，你注意点，这人有碰瓷的前科。一成功力啊，一成功力。o 多了不能再有了啊。好的。哎呀呀呀呀！哎呀呀呀呀！我说的吗？有。
碰瓷儿，填歌，这都是马失前蹄。有一天，公生，马都给我记漏气儿了。各位球员，欢迎大家来到浙江新昌，也再次欢迎今天的五位嘉宾。好、啊，欢迎欢迎，教练欢迎。呜、啊，新昌有一千一百多年的历史，素有“东南梅木之美誉”，是唐诗之路茶道之源的精华所在。今天大家都是从中国民间传说故事里走出来的人物，哦哦哦，可不吗？你看你那儿是一个底下有条鱼。<笑>你们听说有一次让万物幻化成人的机会，所以汇聚到了这里。但是想要成为真正的人，形态上的转换只是表象，最重要的是要具备人应该有的思想和内涵。而诗歌就是人与人之间传递思想和内涵的重要载体。我们所在的新昌被称为中国唐诗名城，其中更有一首千古名篇，它就是诗仙李白的《梦游天姥吟游别》。哦，接下来就让我们来一起欣赏一下这首千古名篇《梦游天姥吟游别》。哇，好高级呀、啊！好高级啊！梦游千古，吟留别。他中间那一段怎么空白了呢？少了，中间少了一段。少东西。相传，立夏前后，当梦游天姥吟留别的每一个字，都沐浴在月光之下时，这首诗就会释放出神奇的光芒。让万物感受这首诗的魅力，从而幻化成人。正如大家所见，这首诗中间的部分是缺失的，因此想要让这首诗发挥功力，把一些物品转换成人，必须要找齐缺失的文字。缺失的部分是李白描述梦境的段落，共计一百五十六个字。这些文字散落在诗中描述到的三个地点。接下来，大家就需要前往这三个地方，找到缺失的字块，让这首诗完整的呈现。最终收集到字块最多的一组搭档，就有资格补全这个卷轴，从而幻化成人。明白了。而我们今天收集字块的方式很特别，你们需要前往的每一个地方。都有一位被诗篇选中的有缘人，有缘人需要你们当中的有缘人意图把这些字块全部取走，而其他人则需要齐心协力找出这位有缘人是谁。哦，现在请前往第一个地点站机，寻找缺失的字块。出发。无欲应知，梦无月，一夜飞渡，镜无月，胡月照我也，送我至陕西。谢公宿处今尚在，露水荡漾清猿啼。这地方挺符合我们的着装啊！哦，我们好适合这里啊！各位成员，你们所到达的第一个地方就是浙江新昌的川岩十九峰，十九座山峰峰峰相连，形成了连绵壮丽的自然景观。哇哇，好美啊！我们还为大家准备了新昌当地的特色美食。啊，这么好！包括蒸玉饺、炒年糕、炸面，还有新昌县的非物质文化遗产蒸汤包，所以大家可以稍后品尝一下。啊、哇，已经来了！陕西的三十六个字块已经出现在了这里。
究竟谁能获得这些字块，就要看大家能否找到这个地方的有缘人。提醒大家一下，这个地方的有缘人是一位男生。我们这里好像没有男生哎，没有人。有人<笑>男性法宝，男性的物种。稍后寻找有缘人时，是通过投票的方式来指认。哦。所以接下来的这项任务，获胜的一组成员可以获得额外的一票。哦。游戏一，请十二位成员站在起点。当听到开始指令，所有成员朝终点前进。当听到木头人的指令，成员需要立即停下，并摆出规定的动作。越早到达，分数越高。率先到达的前四组获胜。就是三二一木头人嘛。嗯，木头人游戏。然后等一下，我们是同一组的两位成员都到达终点线之后才算成功。哦，来吧，稍微的离我远一点，我怕伤着你们这个人。我们这个服装要一直穿着吗？这有一点影响行动。我们这个鱼，哎，你说这个有考虑过我们下课吗？程程都没说话。你要跑的话很累吧？我跑不了，我只能侧着走。第一轮，请准备，请模仿大猩猩，开始，三二一，木头人，木头人。他揪我马，你押韵哎！请模仿说唱歌手，开始。木头人。请和自己的搭档双人自拍。开始，三二一，木头人。哎呦，四我在摆 pose。请揪住别人的一只耳朵，开始，三二一，木头人。救不到我。挽起同性的手，开始。三二一，木头人。完了，你俩完了。我在不在呀、啊？我过线了。没过线。哎，周深要动了啊！周深。周、嗯、深，哎，周深动了。周深动了。周深动了。回来吧，正好跟白鹿一块儿。<笑>那也是程程的马腿先动了，我才掉下来的。我没有啊，那你俩一块儿回去。你俩一起吧。那你们俩一起吧。嗯。OK。你何必害人害己呢？请与一名异性摆出字母 A 的造型，开始。走，三二一，木头人。你们这是字母 A 吗？你看这样这样和一横嘛。可以可以可以，有尖儿。<笑>木头人，<笑>这怎么？<笑>我比了，大哥，这不把我扒到一边去了。请做出游泳的姿势，开始，三二一，木头人，木头人，白鹿，你这是要拿下谁呀、啊？这是。王毅回到起点，哎，这这不是游泳吗？这后边是啊，蛙泳啊，蛙泳的起步动作。哎，程程，你这是马步，这回去吧，得。慢点，这样回去。回去。OK， 今天渔马大战，我跟你讲，请摆出背对背拥抱。王毅，我劝你选范丞丞。开始。三哥，三哥，不躲人。鱼没有人了，你应该往回走。请做一个平板支撑的动作。开始。快跑！三、二、一，木头人。还有两只脚没着地。摆出自拍的动作，开始。三、二、一，木头人。
恭喜过线的队伍，你们每一组可以获得不同的分数。关键的时刻，对手也是朋友。是是是，来，赶紧啊！来，第二轮，请准备，请露出可爱的表情，开始。木头人，木头人。看看刘东。等会儿，伟丽姐姐算可爱的表情吗？很可爱啊！请进行伸展运动，开始。三二一，木头人，木头人。美丽姐的伸展运动会不会有点太难了一点？给自己上难度了。请做出一个非常妩媚的动作，开始。木头人，木头人。沙哥，哎 ，OK，OK，、okay. okay, 没事。哦，请进行双人比心，开始。木头人，啊，竹子啊，你不管我就死活呀！竹子，我的玉兔抛弃了我。竹子，太好了，你等我了，一木。请模仿接下来马天宇会做的动作。啊、马天宇，马天宇，二一，马天宇在哪儿呢？我都看不见的。沙哥看不到啊。<笑>美丽，不对，人家的手是合着的，你张开了。这个咸鱼在捣乱。不是，你看看，他俩的手是立着的。真摔他，摔他。请搭住一名同性的肩膀，开始。同性，同性的人，同性。<笑>美丽姐可以是这样跳舞了，好快呀！你这个伸展动作要展示两处，这是拉伸动作。一也没人包。哎呀，请模仿接下来沙哥会做的动作。嗯，开始。木头人，木头人，你这你这是什么动作？你能不能手一点余德？请做出平板支撑，开始。啊！木头人。<笑>又拉伸一次。美丽姐的伸展运动会不会有点太难了一点？美丽姐可以是这样跳舞了，好快呀！哇塞，美丽，你这个飞铲，不是我好滑，你知道吗？恭喜第二轮过线的队伍，你们每一组可以获得不同的分数。儿歌组两轮相加得分最高，所以在寻找有缘人的环节中，你们可以获得额外的一票。接下来我们就要寻找这个环节的有缘人，他是一位男生，请女生到凉亭里休息。走走走，加油，宝马，吃饭吃饭。接下来为大家公布寻找有缘人的规则：六位男生通过摇骰子的方式决定出场顺序，允许大家摇到相同的数字。大家会根据摇到的数字依次出场，来检查台子上的字块是否还在。如果是一位普通人单独出来，那么他可以查验其他任意一个成员的出场顺序。如果是两位及以上的普通人同时出来，大家就互相打照面，没有查验机会。当有缘人出来检查字块时，他会将台子上的字块全部拿走。即使场上有普通人在场，他也必须当着普通人的面拿走字块。如果出来三个人，也一样的，他也得去拿。当所有人都出场检查完字块之后，有缘人可以从其他成员当中任意挑选一人，指定他成为自己的合作伙伴，而这名伙伴必须帮助有缘人隐藏身份。还能挑帮凶
。之后六人进行投票来指认谁是有缘人。获胜的一方可以平分这一环节的字块。我感觉天宇哥有点面儿有点大、啊。对呀、啊，都挂线了。马老师，真不是我。你那慌张的眼神，已经暴露了你的心。你们盲猜一波，觉得是谁？周深，白鹿那一堆。我觉得像天宇哥。接下来，请一号的成员来检查台子上的字块是否还在。海哥来了，海哥来了。第一位地点陕西的有缘人是一位男生，你们可以在卷轴下的锦囊里来查看。哎呀，咱俩表演太浮夸了。请摇到二号的成员走出山洞，展示一下。请摇到三号的成员走出山洞。嘿嘿嘿嘿哎，咋出来俩？都摇到三。他们俩是一样的口，一样的。如果场上有两位及以上的普通人同时出来，那大家就互相打照面，没有查验机会。当有缘人出来检查字块时，无论场上是否有普通人在场，他也需要当着普通人的面拿走字块。看成这吗？<笑>那你们呢？<笑>来偷偷的展示一下。鬼鬼祟祟，请摇到四号的成员走出山洞。既然是范丞丞，我一直以为是傻一个。我逻辑性不强，他应该不会选。请摇到五号骰子的成员走出山洞。这条鱼很落寞。溜啊！深深啊，摇了个溜，老溜啊<笑>，真会摇。我这个数字就是没有任何作用了。接下来，请有缘人再次走出山洞。前往任意一位成员的山洞，让他成为自己的伙伴。鬼鬼祟祟，还拖了个尾巴接下来，请有缘人再次走出山洞。
前往任意一位成员的山洞，让他成为自己的伙伴。鬼鬼祟祟，还拖了个尾巴。他真的是大灰狼啊！现在。有帮凶的话，这游戏就很难玩了。我觉得这里真的很难猜啊！希望下一趴不要拿到有缘人，拿到了也不好，不容易玩，是吗？太累了，我在这节目快没朋友了。现在，请所有人走出山洞。这好可爱，这个鱼这么看。王老师，别往这儿看，别往这儿看。你们玩你们的，别往这儿看。你怎么变成哪吒的裙子了？舒服多了。<笑>你这还能往下翻呢？解放了。<笑><笑>来吧，报号吧，已经很明显了吧？报号吧，先报号吧。我不说，我等你们说吧，我之后再说。我陈女发言。我是一号，然后。我出来，我一个人，我就验了天宇。你验了我？我验了天宇，天宇是三号。我跟天宇是三号。哦。你们俩三号，我们俩出来的时候已经没有了。我们俩出来的时候就没了。没有了。我们出来的时候就没有。哦，那你俩是谁发展的谁呀？不是。我们俩出来的已经说没有了，不就说真话呗？是谁发展的谁？谁发展的谁？谁发展的谁？<笑>你不能因为两个人出来你就开始脏两个人。因为我是二号，我出来的时候东西在。如果三号说东西不在了，那他俩就是纯撒谎呀。反正我有两票，我投你俩。纯，聪明人啊！我俩出来的时候没了。投马天宇，发展的范丞丞。我也觉得投。投投投投马天宇，明智一点啊！我投范丞丞马天宇，就这么草率。哥，你要慎重，不要慎重。哥，你砸我脑袋，就这么草率。投马天宇，行了，指认吧，指认吧。不是，为什么听他这一句发言就定了呢？因为我们本来最怀疑的就是王老师。为什么呀？当我这边是瞎的，是吧？我感觉天宇哥有点面儿有点大，对呀、啊，都挂线了。好，下一位，去吧，你去吧，你去吧，你都有缘人了，快去吧，快去吧，有缘人。你这该死的有缘人，让我心在痛，泪在流。为什么呀？就他们俩呀，全投、哦。我投陈哥，我投陈哥。你们看了节目一定会后悔的，相信我。你们看节目，这期观众不骂你们，我都，我都为你们。他花越多越是他俩。观众不骂你们，不演。他好会演。为什么？有啥为啥你都拿走了？你是几号啊？你是他发展你的？你是几号吧？我五号，我出来的时候已经没有了，然后我验的周深，周深是六号。我六号我出来是肯定是没有的。那这样周深是金水，那为什么一二号不排呢？我们相信一号的人品。<笑>你们荒诞，荒诞。<笑>你为什么？你为什么？你为什么？为什么大家都听了一个这个二就决定了呢？嗯，但我们就这么决定了。<笑>观众们，观众们，跑男的，全国的观众们，又是亏你，又要挨骂了。<笑>哎呦，<笑>这就是上帝视角吗？马天宇一句话不说。这样这样，大家都投马天宇，让马天宇自己说两句
，我咋，我咋了，哥？你为什么要投我呢？是啊，那你解释一下，你出来看到了什么？对，出来看到了。出来什么都没有，我跟程程我俩一块儿出来的。三号。三号呀，我俩一块儿出来的。出来就什么也没看见。对呀、啊，有没有可能是你在说谎？有有，非常有可能是你们一号、二号出来以后。你们先拿了开始脏我们，不是你知道为什么？为什么我相信一吗？为什么？因为我出来的时候这个东西在，所以我坚信一说的是对。你为什么没有在撒谎呢？有可能，但是我因为但我能判判断他肯定是是说的对，因为没有人说一。如果我证明郑凯是好人，我等于是自杀嘛？就是你听得懂吗？如果我还听不懂，如果我<笑>我可听不懂你们人话。你听我说，如果我说。郑凯是好人，我不就等于自杀了吗？哦、oh, ，对吧？你说什么？<笑>明白明白，对吧？如果我证明郑凯是好人，我等于是自杀嘛？因为如果我是坏人，我肯定会把郑凯推出去。我说他也是一号，一号也拿走了。不不不,不，你这个发言在我这儿不做好。真的，你的发言在我这儿不做好。我能理解他说的，他分析的是对的。那如果他俩，他俩是一波，我选错有缘人了，我们也输了，是这意思吗？那我还是选范程程吧。我投陈哥，我两票投范程程吧。我投陈哥，我我也投陈哥。你是最有那个嫌疑的。我都已经证明我是好人了，他们俩还投我，肯定是不是你证明不了，你只有你在你这儿自己证明自己是好人。我燕子，我说你是三号，然后你也说你自己是三号。我上来就说了我是三号，当然你世界说燕我是三号了。你说你投谁吧？我投天宇。天宇，天宇，我投天宇。你换范程程吧。为什么？改一票。为什么让你们两个直接？试一下。为什么投我？都投马天宇啊！哎，最终的投票结果是马天宇三票，因为陈哥有额外的一票，所以范程程两票。陈哥是两票，票数最高的成员是马天宇。Yeah. 你们呀，又被骗了。不是我，不是吧？不是吧？不是吧？陈哥，真不是我，是你吗？肯定不是我，我最后一个。接下来，请有缘人把你拿走的字块端出来吧。哎，好嘞，哎，好嘞。<笑>哎，好嘞！你不开票，我这没有办法，五十五十，急死人了！哎呦喂！范程程，你果然现在是个演员了。戏太好了，推理，我们终于赢了一次，耶！恭喜你被发展了，哎呦！李晨，你的对了，直觉。我直觉很准，对，上来就漏了。恭喜这一局的有缘人范程程和你的伙伴马天宇获胜，所以这两组可以平分这一局的三十六个字块。哎，这个是什么呀？这个是《启林门》和我们《奔跑吧》联名的《如梦床垫》。这种名物可以让我们通过深度睡眠进入人间历练，换上这款床垫，起码有八个小时好睡眠。这样的话，天上一天，人间一年，那我们就会比其他几组多了四个月的历练时间，简直是升级的法宝。那咱们正好赶上人间梦想起临门大促，去体验一把梦想成真的感觉。梦想全无家居，一战搞定，下单还有机会赢得圆梦大礼，拥有深度好睡眠，这状。状态好了，幻化成神的速度不也就快了吗？是啊，这床垫也太舒服了，真的是个宝物。深度好睡眠还是喜临门。欢喜美味，奔向美好，一起安沐新。就要前往李白《梦游天姥吟留别》当中提到的第二个地点——青云梯。脚着谢公屐，身登青云梯，半壁见海日
空中闻天机。哇，太美了这里！有这么好看的衣服，不早给我们穿。沙哥这改完特像那海王，你知道吧？海王这名不好听啊！<笑>不是，是那个召唤海底万物的那个海王。各位成员，大家现在来到的地方就是李白诗中描述的青云梯。这里的四十八个字块也已经全部出现。同样，这里的有缘人也想要把这些字块全部拿走。在接下来的任务中，获胜的一组成员可以在指认有缘人的环节当中获得额外的一票。他的一票相当于两票。特别提醒大家，这一环节的有缘人是一位女生，请来领取任务卡。好的。游戏是游戏，还搞得跟任务一样。飞跃，显形。一名成员穿着特制的服装，在蹦床上弹跳，通过跳入方格区域，让隐藏的图片显形。其他成员抢答图片的内容，答对最多的一组获胜。哦，又要换装，我一天已经像百变大咖秀一样，我已经每天我一一三趴，我已经换了三套衣服了。说实话，这头驴为什么有六只脚？你怎么知道我这个动作是不是有魅力的呢？知足吧，知足吧，经费都给你了，下次就一个马，从头穿到尾。<笑>哪一组先派出第一位成员来出战？姐，你先跳，我先跳，你先跳，我跳吧。那就你们组先来吧。走走走，你们组先来。好，我们先。哎妈呀！我小的时候蹦过，长大就没蹦过了。他那个绿，因为身体那个绿的是那个电脑特效，就被抠图抠走了。所以他面积越大，我们能看到的图片面积越大，才好猜。第一题，请准备。我干啥？我跳是吗？你就跳就行。呜，紫霞仙子不是，等会儿。猪八戒，看不见，<笑>看不见。三只腿，龙龙王，西瓜，赵四，赵四，尼古拉拉斯，赵四。呃，半波霸，霸波分，金角银角。不是，得跳得很高的。咬牙，呜呜呜呜，是牙。我我我。正确，沙溢。沙溢，在泥潭里的他是吧？啊！我怎么能猜成尼古拉斯赵四儿呢？在泥潭里的他，你是？这不是尼古拉斯赵五，这是。沙哥，我这都把你认出来了啊！牙是吧？通过这排牙。下一题。郑凯得一分，哇，这太厉害了！这个我很熟啊，这个时尚尖端呢、啊。太阳神鸟，太阳神鸟，就是那个文化的那个标志。凯哥最快，我也说了，凯哥怎么那么快啊？看得见吗？看得见，只是认不出而已。对，我眼神没问题。<笑>暖羊羊，厉害了，厉害了，厉害了！这哪知道是哪个羊啊？我知道动漫题，接下来就是这一组的最后一题啊！啊，一分没得。阿木西，植牙板，蹦床，瓷器，瓷器，酸奶，莲藕，萝卜，白萝卜，正确。这么没有内涵的题，你也能出？你倒是猜出来呀！我都没想到，从你的从你的题里有白萝卜这个题。这个白萝卜不同于以往的白萝卜。哦，好。这是一个非常有名的网络图片。哎，你们怎么那么厉害呀、啊？就这么一个角就能看出来，这太有点厉害。
，辛苦了，丽姐。没事，还行。凯哥，你得把帽子戴上，要不然我们看不见。对呀、啊，看不见。帽子戴上。我不就不让你们看见。猎豹，猎豹，猎豹，猎豹，惊险豹。凯哥，正确。他看动物看得好。呃，意大利比萨斜塔，比萨斜塔。比萨斜塔在哪个国家？意大利。意大利的首都是罗马。罗马在哪儿？啊，在哪里？你把自己靠进去。王子梁朝伟。梁朝伟，香肠嘴。郑恺，香肠嘴。十六姐。郑恺办过香肠嘴。晨哥，正确。牛。我跟周深同时，我跟周深同时，你咋这么能猜呀、啊？陈哥很能猜呀、啊，我一个没猜出来，我也没猜出来。癞蛤蟆，还珠格格，还珠格格，容嬷嬷，容嬷嬷，加子文，不是太后，太后，太后，啊，甄嬛，皇上。还得高一点，还得再高。太啊，皇后，皇后，正确。哦，太这一个啊，皇后，我的妈呀！哦，妈呀，翻身了，这家伙！真的，此刻如果有凤凰国家队的教练在看节目的话，希望你可以跟我联系一下。啊、这猜这个有什么技巧吗？都怪安慕希就猜出来了。对。爱慕希都品质升级了，喝一个我也要品质升级一下。猫头鹰，猫头鹰，正确。我先说的。猫头鹰，你咋这么厉害、啊？每天你在家看什么呀？动物世界。<笑>豹,子豹子，老虎，老虎，正确。我看出来了呢。少点动物吧！白头鹰，白头鹰，白头鹰。好、啊，你怎么看呢？我就是牛嘛，就跟都是我的伙伴。嗯。猫头鹰，老虎，猎豹，猎豹，猎豹，猎豹，猎豹，猎豹，我第一，牛，牛毛。动物世界真的是他的，他的那个。太厉害了，是不是给他偷题了？他是不是偷题了？对，动物世界都都他的，都他家的。哥哥跟那些动物天天生活在一块儿。啊，猫猫啊，无毛猫。Baby， 正确。咱们是惹不起那个娱乐圈的人了，是吧？只出动物，玩无毛猫这块了。个提醒，奥特曼，正确。不对，要猜这是什么奥特曼？好呀，是什么？那别猜了，赛马，这迪迦，迪迦好帅吗？你能赛马帅？奥特曼之奥特曼之母，奥特曼之兄，迪迦奥特曼，艾克斯奥特曼。我们当奥特曼就好了，好吧。接下来是我们的第四轮，请一位成员出战，去吧，我去了。长城，长城，万里长城，万里长城，万里长城，八达岭长城，居庸关长城。No no 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 no， 长城 ，Great War， 长城 ，Great War， 陈哥正确，九千强，哎，太太。太极岭，太极岭，太极岭，白鹿仙，人，李荣浩，李荣浩，你不愧是只知道李荣浩，李荣浩老师，欢迎您来，来跑男，李荣浩老师，您该来了。我的车，我的车，行，大夫车，摩托车，植入，植入，什么？植入。
台流，台流，台流，台流，台流，台流！我我就爱骑那个，我是台流，爱骑的。我喜欢，我喜欢，每天骑，不骑难受。我喝完安慰剂就骑台流。掌声，正确。打电话不录了。哎呀，下一个肯定是喜临门床垫。大米饭、包子、生煎包、蒸饺、蒸饺、蒸饺、杭州小笼包、叉烧包、叉烧包、小笼包，六个叉烧包。我第一下就说出来是包子。广西叉烧包。你白头印度餐印这个包子还不算包子啊？他们不都是包子吗？包子。周深正确。关键喊不过他们，喊不过。陈哥，我去跳吧，你那个加油啊，加油猜一下。我加油猜，加油猜。这是啥呀？我白鹿，沙溢，郑凯，郑确。啊？什么？哎呀妈呀，过过过。鞋子。蛇。蝴蝶。正确。蝴蝶。是找着蒙的感觉了哈！你不适合看，你适合瞎猜。我拿瞎猜，我看到一点点。马马马马健，何毅，何毅，新疆，正确。哇塞，他们组现在是？他们组怎么就突然逆袭了？主持人开挂了。哦，筷子，长安街。火车轨道，眼，躺，雪下雪，胃经，肌经 ，iPad， 手机，跑男，阿姆西，冷静一点，哦，哦，画油彩，螺丝刀，螺丝刀，毛笔，越王勾践的那把剑，油纸伞，拖把，头饰。啊，那个、那个、那个东西，那个、那个、那个东西。哦，浮尘，正确。哇！牛牛牛！啊，我知道他是啥，但是不知道他叫什么。服了，真服了，服了，太厉害了，这些人。喊累了，主要是。喊了吗？你就累了，你喊了吗？你有吗？我认真说实话，你猜过吗？你喊过吗？啊，猜过一次吗？你只蹦了。前面都是我猜的，不是你有过喊过一次，但是还没喊中。看不见。珍珠伟，牛魔王，西瓜。<笑>你猜过吗？你有资格说人家吗？唐僧。是我们最后一轮了啊，请大家加油！努力，我要得分。来，不是都累了吗？怎么又起来了？这群人，这个马天宇，请出题。深度好睡眠，为奔跑加速。喜临门床垫提醒您，下节更精彩。本节目由安慕希独家冠名，换新美味，奔向美好，一起安慕希。本节目由深度好睡眠，为奔跑加速的喜临门床垫特约播出。欢迎登录联合独播平台爱奇艺 Z 世界、优酷、腾讯视频，观看更多节目内容。请出题。为什么呀？黄浦江，岩石，石头，大理石，后海，海，海，东海，南海。船，西湖，西湖啊，西湖，咱咱咱音乐，咱音乐。晨哥、凯哥、baby， 你们三组各得一分。哎，唐僧，我东方不败。郑凯，郑凯，郑凯，说完了，怎么就可
凯哥一个人造啊？栏杆，猴子，啊，花盆，蛇，蛇，蛇，白娘子，呃，蜥蜴 ，baby 正确。为什么会是白素贞？就白蛇、啊，白素贞啊！啊，这个我觉得我也得得分，因为我一直说蛇，必须得分，得分，必须得得分，必须要得分，得一分。我早就说是蛇了，那就得一分吧。白鹿，王祖蓝，正确。谁说白鹿的？我说白鹿。王祖蓝，正确。这王祖蓝啊，这么秀，这么性感的唇。走开！我。西游记大合照。还有沙和尚。啊。沙和尚，孙悟空，还有，还有他，还有。道士，那个道士，黑熊。这个就是。师徒四人，沙和尚和孙悟空。你醒过来之后，围一圈那个，对不对？然后唐僧躺在床上，他一醒来围一圈，说你醒啦，那个《西游记》大合照。哇，是不是更厉害？那我们都拿了，对不对？给我，人都得一分。得分最高的是晨儿哥和黄奕祖，恭喜你们在这项任务中又可以得到额外的一票。哎，这道题实在是太简单了。台铃陪伴我们奔跑已经四年了，我们可太熟悉台铃长续航电动车这位好朋友了。台铃专注续航十七年，产品持续精进创新，骑上咱们台铃长续航电动车，跑得更远，出行无忧。我身边这款呢，就是刚上市的周末，外观时尚又漂亮，难怪台铃这么多年持续热销。这个夏天出行就靠骑台铃啦！咱们主打就是一个轻松骑、长续航，走喽，向美好生活出发！花心美味，奔向美好。大家准备了一些金昌特色的下午茶点，包括了米海茶、酥糖、年糕块、小金生和香薯干，大家可以一品尝美食。这一局的有缘人是一位女生，来看看女生们是如何找出这一位有缘人的。我随便摇动你不会也是六吧？嫦娥，再晚一点你可以回家了。我也觉得。我跟深深是什么手机呀？俩六。首先，请一号成员走出竹棚。二号成员走出竹棚，看不见了。小哥，坐坐坐。就这。如果出来是有缘人，需要拿走牌子上的字画。现在就请六位女生进入到你们对应的竹棚里，查看你们各自的锦囊当中，令牌上刻有的是“缘”字还是“无”字。就是。哦，那他很难辩解。很难辩解，他只能说我出来的时候已经没了。他只能买通三号了。我要是抽的数字再往后一点会更好。二有点太靠前了，我想想怎么弄。
请三号成员走出竹棚。出来发现就没了。三，如果出来只有一位成员，那么你可以查验任意位成员的出场顺序。请四号成员走出竹棚。请五号成员走出竹棚。嗯。我全练白鹿啊！我跟白鹿都抽到六号，真的太惨了。六就什么都不知道，能气死。我们想看电视的人，你去，看热闹不嫌事儿大。接下来，请有缘人走出竹棚，挑选一位成员成为你的伙伴。他也不知道挑谁呀，闭着眼挑。不知道他是三，他碰巧了，他本来他就喜欢选 baby， 这个是第三名，等于第二、第三结盟了吗？他们俩也不好打，现在四有两人，对呀、啊，就栽赃他俩。谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁？谁呢？谁呀？你看，两个最紧张的一直在捋头发，好精彩！谁呀？谁呀？谁？谁呢？先说一下顺序吧。谁第一个？谁第一个出来的？没有人要到一啊，那我来分析一下吧。我是第二个出来的，反正我出来的时候还在呢。我是第三个出来的，我出来的时候也还在。我俩第四个，我们第四个。完了，因为他们俩四出来的时候就没了，其实就很那个，已经很明显了。baby 能掰扯，他特别能，他特别能掰扯。我们出来已经不在了，所以 baby。肯定是他，肯定是 baby， 是真的，我也觉得是 baby 姐，是不是依依？你们俩，他们俩中间，我俩出来的时候就已经完全没有了，不是他们俩一起出来发展了他嘛，所以这俩人就说是我，我出来的时候是发展了一个，我们不可能还是这样吧？那你验了谁？我验了谁？我验了你啊，你第几个？你是第五个对吧？孟子怡，我没有验你，我验的 baby 三，他第三个。那你教我一下是？因为我感觉你是，因为我觉得他是，我以为他是第一个，我想炸着他。我第六个，你第六个，那你来，那你进来的时候还有吗？当然没有了。你观察手上的小动作，越越多越越越越慌，是不是？等一下，我先捋一捋，你们俩是第四个，第五个呢？我第五个，你第五个有吗？没有，没有，你是第六个，六个更没有了，对吧？四五六反正都没有。对呀，那不就是 baby 吗？你们俩有问题呀！肯定是你了。不不
不，你们俩有问题。就是他俩，对，我觉得是你们俩，就是他俩里边的一个，对吗 ？Baby 姐，我我真的不是，我真的不是，肯定不是他，我出来，因为我出来的时候也有。以后只要 baby 说你肯定不是的时候，我就可以怀疑那个人了。那就你俩。对，你跟我一起，你跟我一起，要不就你俩，他俩，他俩，他俩，谁跟谁俩呢？美丽姐，给他们一人一个过肩摔，看他们说不说实话。黄一姐，你几几号出来的？我四号，我俩一起出来的。这上面没有，他们我前面就被拿走了，肯定是 baby。我我决定了，我要我要投黄奕。我观察了一下你们两个，你就想你就你现在我觉得你是帮凶，你不是那个主要的那个叫什么有缘人？不是，我连他不是，就是我知道现在我知道是你了。我觉得是你们俩对不对？有可能是 baby 姐出来没看到，但是你是你拿走了，你发展了 baby 姐。那他怎么那么准能找到我呢？你看他们俩一直在绑定，你肯定就是他的帮凶。原来六在这个游戏里的存在感这么低呀、啊！你现在知道我的感受了，知道知道，我没在分析，你知道吗？维姐，维姐，咱俩算安全的吧？我陷入了左右的为难，咱俩算安全的吧？对，咱俩是安全的。咱俩来，就在我们左手边的，合计合计，对，就在我们俩左手，他俩里面，咱们俩左手边的，反正我俩肯定是安全的。我俩现在，看看，好懵啊！白露子子怡刚出来的时候那眼神干嘛的？就你没有觉得怪吗？你们都挺怪的，咋的？一姐，我不选你了还不行吗？你别踩我了，我真的不是。看他,他做贼心虚了，你怎么一直踩我？我想选你。我演，我演过坏角色吗？黄玉姐都已经赌上了这个人生了。你选谁呀、啊？我当然选子怡了。我只是觉得我第一个出来，怎么可能是我呢？你脸唰一下，看到第一个出来。刚我选子怡姐，怎么都选你呢？他都看见了，你们还觉得是我？你们，我跟你说，你早就播出来被观众骂吧，你们。这个话好熟悉、啊，这张是不是学成上的呀？跑男的，全国的观众们，又是推理，又要挨骂了。观众骂不骂，得由观众决定啊！不是，你们这回真的会被骂，贝贝姐都看见他在了，你们还拖我？哈哈哈下一句真的要被观众骂了，真的要被观众骂。有一个问题啊，是这样的，你们说，如果是孟子义他是的话，他拿走，那他要找准下一他下一个才能发展重，对吧？对，所以他不是呀，所以也不是我呀，我看到了呀，我出来确确实实看到那盘东西就在这儿，上面还有两个是红色红色的字儿，好像我有点头绪了。<笑>这个地方没记错的话，这应该是个三个字儿。红色应该是三个，两个，两个吗？啊，上一轮是两个字的地名，这一轮是三个字的地名。第一个地方就是李白诗句中提到的陕西，大家现在来到的地方就是李白诗中描述的青云梯，这一轮是三个字的地，不是，所以应该是三个字的红色，所以你应该没有看到这款东西。他就拿走了，你背他。你这么一说，我都慌了。我刚出来一看，嗯，红色的两个，我真的看到，而且我感觉这红色的两个就在这里嘛。从白天聊到了晚上，聊到了晚上。投票吧，投票吧。如果大家有了自己的答案，三二一之后，举起你想投票成员的名字就可以。黄姐，因为你们这一环节胜出，所以你有额外的一票。哦，我有，我有两票。那你两票都选孟子义吗？对啊，选子义，我们就赢了。真的不是我。三、二、一。请投票。孟子义，孟子义影像 ，Angela Baby，Baby 姐 
。孟子义两票。好，孟子义两票，加起来有三票。baby 姐。baby 两票。王毅。王毅姐一票。王毅姐。王毅两票。最终票数最高的成员是孟子义。嗨，真的是无语了，对你们。一会儿端出来了是吧？端出来了，我拿出来。大家找出了这组的有缘人孟子义，所以孟子义组和你的伙伴 baby 组拿走的字块，由剩余四组来平分。啊，一分都没有啊，没赚着，还还给他们增加了呢。所以每一组可以获得十二个字块，恭喜！我们现在最多哎。主打的一个重在参与，对不起，凯，没事没事。接下来大家将前往金银台寻找缺失的字块。云清清兮，玉玉；水淡淡兮，生烟。列缺霹雳。秋峦崩摧，洞天石飞，轰然中开，清明浩荡，不见底，日月照耀，金银台。好美的诗句啊！各位成员。我们现在的这个地方是新昌唐诗之路博物馆，它是为了集中展现新昌的诗词文化而建。这里也是我们今天任务环节中金银台的所在地。描述这一部分的七十二个诗词字块已经出现在了台子上，这也是你们今天获得字块的最后一次机会。而这一次的有缘人是一组人，两个。接下来的这项任务也将决定谁在指认有缘人的过程中拥有额外的票数，请来领取任务卡。我去，我来。我们最后一个任务是蒙眼撕名牌。什么？什么？蒙眼。每组派出一位成员在场地中。蒙眼就位，通过声音判断其他成员的位置，并撕掉他人的名牌。我、啊、们这么多人、啊，被撕掉名牌的成员淘汰离场，越晚淘汰，得分越高。混战撕名牌，男生一组，女生一组。哦，第一个被淘汰的成员不得分，留到最后的一位可以得十分。哦，那我们第一轮先由男生组进行，女生可以在旁边休息，同时品尝焕新升级的 MC 原味酸奶。今年 MC 焕新升级了基础原味酸奶，带来了更顺滑的口感，用更健康、更美味、更有品质的酸奶回馈消费者。现在就请六位男生戴着眼罩。前往瑶池中就位，这个游戏也没有什么成绩可言。狗子，三二一之后，大象鼻子转五圈啊！啊，还得转，还得转！我天哪！请准备，开始，一、二、三，挺晕的这样，四、五，哎呦！哇，来了！哎呀，就是跟跟个小小兔崽儿似的。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！
，就不能往地上躺，我觉得，躺上反而被容易被撕。对。就是哪里有声音，然后就去，哎、呃，就来了。啊，你好适合演这个。嗯、太可怕！李晨现在就是那个最可怕的那个僵尸。<笑>结盟了不会吧？我都感觉他俩不会结盟了吧？我们叫黑牛。他们在哪儿啊？对暗号了。
，终于踩到了。我的天哪！我马上反杀！反杀！反杀！反杀！周深，还有一个你的盟友。周深，请握手，请握手。不要，不要。你这，你这，周深，你好像还蛮精神病。周深，你可以失态，但是不要变态，好吗？这一局，周深得十分。我都已经成这样了，是吧？你毁掉，还能赢吗？能能能。接下来轮到女生组。哇，太吓人了！加油！我太害怕了，看你们。注意安全啊！尤其你伟丽姐要来了，咱们就该该给就给，该给就给啊，该给就给。朋友们，我们可以平和一点吗？伟丽姐，你在哪儿？一定要吱一声，好的，我直接送给你，真的。谁敢跟伟丽拼？一十字固，然后静悄悄的给你撕掉。太可怕了！请准备。伟丽姐，我真的有点害怕，我太害怕，我想离他远点。大象鼻子转五圈，开始。怎么是大象鼻子？<笑>三、四、五。这<笑>怎么这么统一？怎么全都贵妃醉酒了呢？突然。<笑>下手啊！
呀，哎呀，这什么意思？哎呀，我哎呀我不好意思撕啊。美丽，美丽，你放过依依吧，放过。妹妹啊，我放过你不？撕了我们这期。偷袭的是伟力。哎，你们现在过去偷袭，现在过去偷袭。偷袭谁呀？偷袭伟力。伟力，伟力在哪里？在你正前方。前方。快去，快去！他们地面缠斗。黄奕 out。没事，你以后的名炮是跟美丽纠缠了一分钟。美丽姐，你往前摸吧。多少钱？谁？美丽姐，又是美丽姐，又是美丽姐，又是我。美丽姐，美丽姐，我都美丽姐，我好像摸着你两回。美丽姐，根本摸不到她后头。你来，你还敢来？美丽姐讲，你一碰她都马上转身。拎起来，拎起来！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
看出来是一个文静的女孩，不愿参与你们这些内斗。依依，依依，你伸个手，但凡但凡愿意往前伸个手。依依，伸手，咱得有点跑男的意义。不、哦，再来一道跑男，起码展示一下吧。嘘。妹妹，妹妹姐姐，我不掉，哈哈，发力了。王子怡，伸手，伸手，伸手，五，伸手，伸手，上吧 ，baby 姐，四，上，上，就在这个时候，关键时刻，往前，往前，往前，往前，往前，往前，往前。发现没有白鹿等你走以后，白鹿，你问一下白美丽，白美丽，往哪儿走？正前方，正前方，齐步走，向右转，向右转，走，向右转，走，一，碰，哎，来吧，来吧。美丽和白美丽，你俩撕吧！来了，白美丽！突然叫出了尖叫鸡的声音 ，UFC 的感觉。白美丽，来吧，不用谦让，就一下了。进攻，进攻，进攻！摔跤了！哦哦哦！进攻，进攻，进攻！进攻，进攻，进攻！不要错。站在指压板上，找出换新升级的安慕希，开始吧。嗯，不是熟悉的味道，味道是对了，但还缺点什么？更顺滑的口感才是换新升级的安慕希，奶香浓郁，营养满满，嗯，太好吃了，还得是你，老朋友。深度好睡眠，为奔跑加速。喜临门床垫提醒您，下节更精彩。本节目由安慕希独家冠名，换新美味，奔向美好，一起安慕希。台铃长续航电动车，奔跑吧官方指定电动车。进攻！进攻！进攻！不要错！进攻！进攻！进攻！进攻！不要错！寻找有缘人的环节中，可以额外获得一张票。我都没有想到，真正的白鹿会赢在撕名牌这一局。哈哈哈！美味，奔向美好，一起安慕希。接下来，我们就要寻找。在这一环节当中的有缘人，然后呢，现在就请大家依次到我面前来摇骰子，决定大家的出场顺序。再来个六，来个六，就是说，真的是，请
摇到一号的成员走出房间。有喊我吗？是公屏，你好，我天。想查谁？我想查车，你想查谁车吗？可以啊。请骰子摇到二号的成员走出房间。请骰子摇到三号的成员走出房间。不想了，不想了，不想了，不想了。兔子太开心了，还在，确认吗？一查。OK。请骰子摇到四号的成员走出房间。请骰子摇到五号的成员走出房间。请骰子摇到六号的成员走出房间。那个，那个。啊？没有。走一遭，请有缘人走出房间，从其他组别当中挑选一组成为自己的伙伴。我们手里有两票，我们看我手里有两票，我们有两票呢。我感觉有点像李晨。我觉得应该是蒋一。沙溢哥拿到这种牌也是很有可能。谁的表情最不自然？看一看。哎呀，我想先说一句话呀，就是一定会有人陷害我。我是第四个出来的。第四个出来的人一定会陷害我，因为他没有找我。啥意思啊？恶人先告状。他们恶人先告状。我真的，我我先说，因为这话我说什么，他肯定也不会帮你。你别，你别先说呀，你别先说。我必须先说。恶人先告状你。我跟沙溢一起出来的，我是第四个出来的。第一、第二、第三都有，第四、第五肯定没有，因为我出来，我先说一没了，二没了，三没了，沙溢是。就李晨拿走了，恶人先告状你。他把东西端走了，然后他没有来找我，我等了半天，哦、他没来。我俩在里边还把门堵上了，说我们俩说千万别让他进来，想做个效果。然后堵了半天他也没来。你说完了吗？我说完了。我我,我说一遍啊，我是第四个，我们两组都是第四个出来的，但是李晨把那个端走了。我以为李晨会来找我，可是李晨根本没来找我。他找的是谁？谁现在帮他？我也不知道。<笑>我们出来的时候都在。然后陈哥还说，这样就说明第一个不是，第二个不是，第三个不是，第四个不是。这个时候沙溢点点头说：“谁说第四个不是啊？”哦，这人有细节，全程都是他们的表演，有细节。
下，这个表情是李晨的表情，不是沙溢的表情。谁说的？哎、听见了吗？因为沙哥的表情是谁说的？第四个不是，不是，不是这样。李晨的表情是谁说的？力量感不一样，这样吗？对，我跟你说，我都不带改的。<笑>这么一发发言，没有啊，就是李晨哥哥说的那样，但是其实是他们拿走的，就是他们说一二三四，哎，就分析谁五和六嘛。然后呢，李晨哥哥就，谁说没有有缘人呀？怎么一模一样啊？一模一样，不老乡亲们。然后呢？然后呢？也没有说找我们，你后面是不是也把门堵上，然后等我们来，然后说哟，他们怎么没来呀？没有，没有，我们我们没堵门，我们是期盼着你们来找我。这样你俩都演一遍那个，对，演一下，演一下，你演一遍。是啊，谁说没有？你看，你看，来，陈哥你也演一下，你演一遍，你演一遍。演一遍，我演我吧，好不好？我跟你站在这儿，我说一号没有，二号没有，三号没有，四号没有，他抓鸡拿走了，然后我在这儿滚了个一圈，然后还坐在地上冲着他们笑一遍，这个有点细节啊，滚一圈就有点细节。你们自己判断，他们滚了吗？他们走，他们进去了。我还跟他说怎么没找我们商量啊，就走了。然后他说沙溢有点笨吧。哈这个事儿还真的有点像是。对呀、啊，一个干的事儿，有点细节了。中间他把他们拿托盘的那一段删掉了，他们是发现了这个之后，我说没有没有，然后李晨说谁说没有托盘怎么滚？谁说没有？然后我们一吃惊，他放在这儿了，开心的滚了一圈。<笑>他都没看见我后面干什么，这还不穿帮吗？现在又编了，我在后面干嘛？他讲的从头到尾都是对的，但是就是李晨给拿走了。他说我拿这个走了，我说完滚，他又说我有滚，他又看见了。你哪只眼睛看见了？等一下，刚才问了蒋一一，蒋一一说没有滚啊。<笑>没没有没有滚，我说我滚了，然后他后边着我，他又看见我滚了。你没有看到滚，但是沙溢哥说他看到了滚。对呀、啊，我还是坚持。<笑>我跟你讲，是他们，他们早就商量好了怎么口供了。那你再说一，等一下 ，OK， 等一下，等一下，沙溢哥，这些都是场外他们可自己编的信息。沙溢哥，你说一遍，你因为他们早就想好了出来了怎么说。沙溢哥，你先说一遍，你从帐篷里出来发生的早就想好了。沙溢哥，你先说一遍，你从那个帐篷里出来了之后发生的所有事情细节，来说一遍。来了之后到这儿了，然后我李晨说。对，确实是没有，啊，然后我跟依依就要回去，然后，然后这个时候李晨说：“谁说没有？”李晨把那个拿起来了，依依可能离得远，他没仔细看，他在这儿滚了一下，滚了一下，开心，他在这儿滚了一下，滚了一下，开心，开心，我俩就转身就进去了，依依得离多远就进去了，你把你刚才那个后边的跟着一起说，听你刚才那个。听我说一句，同学们，两个人互踩。前面两把玩的都是就是狼帮狼嘛，但这个感觉是狼互踩。其实他已经漏洞百出了，但是不排除一种狼互踩。对。有这可能，如果是狼互踩的话，肯定是要把那个责任引到那个被发展的那一对身上。有缘人就是，有缘人就是嫌疑少的那一方。那我等于还歪打正着吗？我觉得有点像正开。我这样，我特别担心的是，你们觉得我们是狼互踩，结果我歪打正着帮了坏人，这是我最担心的。
，我只有这一个逻辑，因为我没有办法说别的。啊、细节是我们先出来的。哎、啊。然后我就跟他走过来了，我站这儿，他听了六遍，说一秒、二秒、三秒、四，我都可以背了。两组人先到这里，一秒、二秒、三秒、四秒，谁谁说的呀？然后他放下托盘，收了一个。然后呢？我就我们俩就回屋了。回屋之后，我就说：“我说沙溢一定会来找我们，因为我们是四。如果他俩没找我，有两种可能。我跟他说的，我说第一种可能是什么？你你说，没着急，你说，就是第一要踩我们。对，然后第二种可能是找两票的人。他如果他们找了白鹿跟周深，他可能是想找自己投票的时候三三张票多一票。这都商量好了，在屋里。”我怎么这么缜密的逻辑？我商量这么多，你前面有啥逻辑？你前面只是交代了一个这个过程。我就肯定是一发展的，我脑子没有任何逻辑。不过如果发展的话，他们不用踩成这样。你们是两票的，你们会投给谁？我们现在可能会偏陈哥一点，就是跟他是一个逻辑。那就两票找到他们呗。这其实跟两票不重要，是出来的那个人很尴尬，你知道吗？必须得选他，因为真的票数很关键，我怕你们乱。感觉陈哥那个意思是你们随便投，反正只要你们不投我就行。<笑>不是，纯分析。纯分析。再说就要挨揍了。我告诉你，我是伟力姐，谁今儿敢揍我？<笑>但是不服，刮小龙走一圈。嗯<笑>我觉得，我觉得可以投票了。来，大家考虑清楚啊！真的没有那么复杂。有没有可能是沙哥发展的详细，发展的成果？但主要是全场只有他在说话。简单一点。来，三，二。一，请举牌。深度好睡眠，为奔跑加速。喜临门床垫提醒您，下节更精彩。本节目由安慕希独家冠名，换新美味，奔向美好，一起安慕希。本节目由深度好睡眠为奔跑加速的喜临门床垫特约播出，台铃长续航电动车，奔跑吧官方指定电动车。我觉得可以投票了，来，大家考虑清楚啊！真的没有那么复杂。有没有可能是沙哥发展的详细发展的成果？但主要是全场只有他在说话。简单一点。来，三、二、一，请举牌。完了，咱俩输了。输了。输了，输了，输了。都选我们啊！接下来就请两组回到房间里。有缘人，请端着拿走的字块走出房间。快点，快点去收拾你的字块去。怎么感觉是沙溢啊？是沙溢哥，对不对骰子摇到四号的成员走出房间。这个在，那那就是一不是，二不是，三不是，四不是，都不是，那就是我了。四怎么删？
发展的吧？太奇怪了，你们这些人。布拉邦结派，把这一个逻辑玩到底。他讲的事情完全正确，但是是他拿走了。听他说一句，这个感觉是狼不踩，就是跟他是一个逻辑，还同意。狼不踩，对。我们可能是沙河发展的成果，但主要是全场只有他在说话，可能会偏成哥一点。我的脚一直在抓，我的脚一直在抓地，我都不敢看你的眼睛。还好，谢谢你，谢谢你。没有你，我都不敢那么放心不说话。没有你，我都那么不敢不说话。我该怎么办？小石哥。还有，要谢谢凯哥。走开，走开，走开！最后的决定啊，很重要啊，走开。你个坏老头。坏老头被你们冤枉的时候呢？坏老头，坏老头，那冤枉老头的时候呢？你们谁管过？气的都快吐血了，这他妈！好，那恭喜这一环节的有缘人和他的伙伴胜出，可以平分七十二个字块。接下来我们要回到天母阁，将《梦游天母吟留别》这首诗卷补充完整。恭喜大家，已经成功找齐了诗卷上缺失的一百五十六个字块。经过今天一整天的努力，周深、白鹿、沙哥、蒋一、梁祖分别收获了四十八个字块。哇！所以恭喜两队是今天的获胜队。兔子和鱼变成人了呗？是的，咸鱼翻身了。乘风观照啊！<笑>玉兔成人了，周深今天的成绩不在于变不变成人，而是撕掉了李晨。对，吃亏。这一集你把它回去刻下来，刻在 CD 上，然后把它挂在墙上，以后就放一个二维码在身上，一扫就是我撕掉陈哥的眼睛。<笑>现在就请两组获胜队将。一块印章放在你们面前的台子上，这一副缺失的《梦游天母吟留别》将补充完整。这哪是印章，这是玉玺呀、啊！哇，那你俩妹妹来吧，妹妹来，妹妹不行，你俩你俩不行，你来你来，你来你来，你俩别客气了，我这都哆嗦了。<笑>两组获胜队一起把印章放在台子上，就可以将这首诗卷上缺失的字补充完整。东流水，说的是世间的功名利禄都会像诗中描绘的梦境一般消散，不必过分追求。安能摧眉折腰是权贵，使我不得开心颜。是希望我们不论身处何境，不屈服权贵，不随世浮沉，要有一身傲骨，活得恣意洒脱。接下来就要为今天的获胜队颁发我们安福提供的黄金奖品，有请。谢谢谢谢谢谢谢谢
，比呀比比。哦，金毛比。哇，好看。再次恭喜两队。其实今天大家的人物形象都取材于中国民间传说故事。我在这个广寒宫里面啊，每天啊那是非常的孤独。我与凡人相恋，被压在了华山下面，沉香特别的孝顺，借助了宝莲灯劈山救母。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。这些故事世代相传，表达了丰富的民间智慧和处世哲理。而我们一天收集的诗篇。用高度凝练的语言，生动形象地表达了诗人丰富的情感，所以诗歌也是中华灿烂文化的璀璨结晶。今天大家从书中走来，经过一天的努力，这本书故事的结局也已重新被改写。现在，请各位前往自己的书籍面前，阅读一下究竟自己的内页发生了怎样的变化。呀，我没变哎，我没有。我们还是哎呀，我哎，我还是个芭蕉扇呢。哎呀，哎呀妈呀，我这么帅呢，我这么帅呀，我的妈呀！哦，是变人了哦，我成功变成人了。周深这个可以。对呀、啊。周深这可以，周深这是一等一比例做的。快穿插！我们今天在浙江新昌进行了一场收集诗歌的旅程，新昌也真诚邀请八方宾朋多来走走看看，游唐诗之路，赏天母盛景，品碳水小吃，享快意人生。有缘新昌，欢迎大家再来。奔跑吧，新昌！本节目由安慕希独家冠名，换新美味，奔向美好，一起安慕希。欢迎各位成员来到延边朝鲜族自治州，欢迎魏大勋，欢迎我们的新朋友张林克。今天大家的目标就是要努力为自己的房间添置入睡用品。没有床啊，只能我垫你睡了。前面两个人是 W。这是 M 呀！节目更多精彩内容，幕后花絮，登录联合独播平台爱奇艺、飞视界、优酷、腾讯视频观看。本期我们在微博开启“奔跑吧奇幻”微视及策划活动，围绕节目主题发起互动，多种助力任务、实况热聊、视频点播，不定时开送。来两片，各位朋友，一起开启美好奇幻旅程。